Assalamu alaikum students welcome in the class of physical chemistry 2 today we are going to study virial equation of state and we will discuss its part 1 so first about its introduction pehle hum iske introduction ke mutalliq study karenge to the van der waals equation has been found to be uh, very accurate over a wide range of temperature and pressure the van der waals constants a and b are essentially empirical constants which give values of pressure and volume in the best agreement with experimental values acha to pichle jo do lectures the usme humne van der waals equation ko badi detail se study kiya tha aur usme humne van der waal constant a which accounts for the attractive forces and b which accounts uh, for the effective volume of gas molecules at low temperature and high pressure uh, we have studied uh, in detail about these uh, two constants which are referred to as uh, van der waals constants right to jo van der waal equation hai usme humne ye bhi study kiya tha ke van der waal equation real gases ke behavior ko डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई अंडर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और उसमें वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स ए और बी ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया ठीक है तो अब असल में क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ए एंड बी दे वेरी विद द नेचर ऑफ गैस ये गैस की नेचर के साथ वेरी करती हैं दैट इज दीज वैल्यूज दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल द इफेक्टिव वॉल्यूम वैल्यू ऑफ बी इज लार्ज फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स तो अब क्या है कि बी की वॉल्यूम बी की वैल्यू या इफेक्टिव वॉल्यूम की वैल्यू विच इज रिफर टू एज बी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज पे ठीक है तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स का साइज कम है तो बी की वैल्यू कम होगी और अगर गैस मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा है तो बी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी इसमें जो है हमने पहले भी तफसील से डिस्कस किया हुआ है कि पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर राइट right, आ जाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए तो जिसकी वजह से जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव लार्ज सरफेसेस सो द इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो हाई सो सेम इज द केस विद द वैल्यू ऑफ ए दैट इज द फैक्टर ए विच अकाउंट फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज तो लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ना सिर्फ बी की वैल्यू ज्यादा है बल्कि चूंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स में लार्ज सरफेस एरियाज होते हैं और उन सरफेस लार्ज सरफेस एरियाज पे लार्ज मॉलिक्यूल्स दे कैन प्रोवाइड यू नो मोर पॉइंट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेज और इसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज की वैल्यूज बढ़ने की वजह से ए की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है यानी ए और बी की वैल्यू लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा होगी और जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए ए और बी की वैल्यूज जो है वो कम होगी अच्छा तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने ये बात जहन में रखनी है एज आई हैव सेड अर्लियर दैट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस एज वेल एज दिस इज आल्सो इफेक्टेड बाय अप्लाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर्टिकुलरली द वैल्यू ऑफ ए दिस इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर so uh, van der waals equation uh, provides an explanation uh, for the deviation of behavior of real gases uh, from ideality to so, van der waal ki equation jo hai ye explanation provide karti hai real gases ke behavior uh, say from ideality right however when the values of a and b are substituted in the van der waals equation the pvt relationship shows appreciable deviations uh, when the pressure is too high 
and the temperature is too low as i have uh, said in the previous slide that the values of a and b they are dependent upon temperature and pressure so although van der waal equation um, explanation to provide karti hai real gases ka deviation from ideality lekin uh, jab pressure jo hai bahut zyada badh jata hai ya temperature jo hai bahut kam ho jata hai to tab वॉन्ड वॉल इक्वेजन जो है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने से कासर रहती है ठीक है और उसकी वजह यह है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो ए और बी की वैल्यूज जो हैं यानी अट्रैक्टिव फोर्स और एक्सक्लूडेड वैल्यू की वॉल्यूम की वैल्यू वो इतनी इफेक्टिव हो जाती हैं कि उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता ठीक है और देन दे टेंट देयर पार्ट्स बिकॉज दीज टू फैक्टर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज and uh, uh, you know uh, excluded volume these are the two factors which are responsible for the deviation of uh, real gases from ideality to so high high pressure or low temperature pe aap ye keh sakte hain ki ye dono factors jo hain ye bekabu ho jate hain theek hai so uh, we have already discussed this point and next अच्छा अगर हम देखें एक्चुअली क्या है कि अगर हम इनमें से किसी एक को कांस्टेंट रखें फॉर एग्जांपल ये देखा गया है कि अगर बी को कांस्टेंट रखें द वैल्यू ऑफ ए इज फाउंड टू बी कॉन्सिडरेबली हाई व्हेन टेम्परेचर इज टू लो अच्छा अब इसमें ये है कि जब भी हमने इन दोनों फैक्टर्स को स्टडी करना है तो इनमें से किसी एक को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे और दूसरे का इम्पैक्ट जो है अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस के वॉल्यूम पे उसका इफेक्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे तो इसमें यह देखा गया कि अगर हम गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखें तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई जब टेम्परेचर को काफी कम किया गया तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये वाला फैक्टर ए जो है ये उस वक्त ये रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिकली और जब जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं टेकिंग इन टू अकाउंट दी वेरिएशन ऑफ ए एंड बी विद टेम्परेचर एंड प्रेजर a number of other equations of state have been suggested from time to time showing relationship between the variables which govern the state of the gas uh, okay so actually from time to time different uh, equations jo hain wo propose ki gayi jisme van der waals equation hai uh, aur actually ye badi achhi equation hai इसके अलावा भी लेकिन और इक्वेजन जो हैं प्रपोज की गई एंड वन ऑफ देम इज कैमलिंग ऑन एस वीरियल इक्वेजन विच वी आर गोइंग टू स्टडी तो जो कैमलिंग ऑन एस वीरियल इक्वेजन है दिस इज एन अदर यूजफुल इक्वेजन फॉर एक्सप्रेसिंग द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट एडवांस लेवल्स राइट तो यानी आप कह सकते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट इक्वेजन पेश की गई पहले आइडियल गैस इक्वेजन थी फिर उसके बाद वॉन्डर वॉल्स इक्वेजन हमने ग्रेट वेल्फ में पढ़ा हुआ है और उसके बाद अब इस लेवल पे गैसेस का रियल गैसेस का बिहेवियर वेन दे हैव शॉन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर उसको स्टडी करने के लिए कैमलिंग ऑनेस ने भी कोशिश की और उन्होंने जो इक्वेजन पेश की उसको वीरियल इक्वेजन का नाम दिया सो वीरियल इक्वेजन क्या है कि नाउ दिस इज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट सो दिस इज दिस इज द पॉइंट विच विल विच वी विल टेक अ हेड इसी पॉइंट को हम फिर आगे लेके चलेंगे इस इक्वेजन को डेवलप किया कैमरलिंग एंड ऑनेस ने और उन्होंने क्या किया बाय पुटिंग द रेशो पी वी ओवर आर टी इक्वल टू यूनिटी प्लस द सीरीज ऑफ क्रेक्शन टर्म्स सो वी विल सी शॉर्टली वट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है यानी उन्होंने क्या किया कि पी वी ओवर आर टी को इक्वल किया यूनिटी के प्लस अ सीरीज ऑफ क्रेक्शन टर्म्स और कॉमनली इस इक्वेजन को वीरियल इक्वेजन का नाम दिया गया और वीरियल का जो लफ्जी मतलब है दिस इज कॉल्ड एज फोर्स अच्छा जो वीरियल इक्वेजन है दिस प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रियल गैस बिहेवियर तो ये रियल गैस बिहेवियर को शो करने का एक और तरीका है मॉन्डर बॉल्स इक्वेजन के इलाके सो so, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे ही अभी स्टडी किया 
کہ ویریل کیمر لنگ اینڈ آنس نے یہ پروپوز کیا کہ جو ریل گیس کا بیہیویئر ہے اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اگر پی وی اوور آر ٹی کو ہم ایکول تصور کریں ون کے پلس آ سیریز آف کریکشن ٹرمز سو دس از ون پلس دیز آر دا کریکشن ٹرمز دیٹ از بی ٹی اوور وی پلس سی ٹی اوور وی اسکیئر پلس ڈی ٹی اوور وی اسکیئر وی کیو پلس سو آن پلس انفینٹی اچھا اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ پی وی اوور آر ٹی دس از ایکچولی دی کمپریسبلٹی فیکٹر زیڈ سو وی کین اسٹارٹ ٹیک اسٹارٹ فرام زیڈ از ایکول ٹو پی وی پلس آر ٹی سوری پی وی اپون آر ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ون پلس آ سیریز آف دا کریکشن ٹرمز ناؤ وٹ آر دیز کریکشن ٹرمز اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ اوپر والے نیومریٹر میں جو بی ٹی سی ٹی اینڈ ڈی ٹی دس مینس دیٹ بی سی اینڈ ڈی دیز آر فنکشنز آف ٹیمپریچر تو یہ والے جو ہیں یہ کریکشن ٹرمز ہیں جو کہ ویریل نے یوز کیے اور اس میں یہ جو ڈینومینیٹر میں ہم ویلیو والیوم کی لے رہے ہیں دس مے ریچ اپ ٹو انفینٹی and uh, then the, uh, you know the correction terms that is b c d which are the functions of temperature um, this you uh, ye bhi aap aage aage karke likh sakte hain theek hai aur isko kya kar kar sakte hain ki hum is tarah se bhi likh sakte hain ki agar is pv ko hum is side pe le aaye aur z ko yahan se for example for the uh, time being hum uh, jo hai wo exclude kar dein to this equation will become pv is equal to rt پلس ون پلس سیریز آف کریکشن ٹرمز اپ ٹو انفینٹی اوکے سو دیز آر دا ٹو فارمز آف ویریل اکویشنس دیٹ از دس ون اینڈ دس اکویشن دیز آر دا ٹو فارمز اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیالٹی جو ہے اس وقت اپروچ ہوتی ہے وین وی اپروچز ٹو انفینٹی جیسا کہ میں نے کہا تو ظاہر ہے کہ جب والیوم ہی بہت زیادہ ہو جائے گا سو گیس مالیکولس یو نو دے ول بی ویری فار اوے فرام ایچ ادر and they will stop attracting each other right so uh, then uh, the ideal behavior will be uh, reached acha ab isme ye hai ke hamare paas is form mein agar hum dekhein to ye rt jo hai this is called first virial coefficient theek hai to ye rt this is called first virial coefficient uh, ya aap 1 ko bhi first virial coefficient jo hai wo le sakte hain جبکہ بی ٹی دس از کالڈ ایز سیکنڈ ویریل کو ایفیشینٹ سی ٹی دس از کالڈ ایز تھرڈ ویریل کو ایفیشینٹ اینڈ ڈی ٹی دس از کالڈ ایز فورتھ ویریل کو ایفیشینٹ اینڈ سو آن اچھا اب اس میں کیا ہے کہ بی ٹی سی ٹی اینڈ ڈی ٹی دیز آر کنسیڈر ٹو ریپرزینٹ دا افیکٹ آف کلوژن بٹوین ٹو تھری اینڈ فور مالیکیولس ریسپیکٹیولی اب دیکھیں ہم نے سیکنڈ ویریل کو ایفیشینٹ سے شو کیا ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ ویریل کو ایفیشینٹ ہے ظاہر ہے وہ ون مالیکیول تو ون مالیکیول کے درمیان تو کلوژن جو ہے وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے جب ایک ہی مالیکیول ہوگا سو دیر ول بی نو کلوژنس اس لیے ہم نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اس ایکسپلینیشن سے جب کہ بی ٹی جو ہے یہ اس وقت کلوژن کو ریپرزینٹ کرے گا وین دیر آر ٹو مالیکیول سی ٹی وین دیر آر تھری مالیکیولس اینڈ ڈی ٹی وین دیر آر فور مالیکیولس ریسپیکٹیولی اینڈ سو آن سو دس از اباؤٹ دی انٹروڈکشن آف دا ویریل اکویژن اینڈ دا نیکسٹ لیکچر ول بی اباؤٹ ویریل اکویژن آف اسٹیٹ پارٹ ٹو ہوپ فلی یو ہیو انجوائڈ دس لیکچر اینڈ وی ول میٹ سون ان شاء اللہ ٹل دین اللہ حافظ